എല്ലാവർക്കും വെസ്റ്റേൺ നാടൻ മലയാളം സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജോ വോയിസ് നോട്ടോ തന്നാൽ ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും പടം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി മത്തി വറുത്തതാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് മത്തി എങ്ങനെ മസാല ഇട്ട് വറക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയുക ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മത്തി എങ്ങനെ അരച്ചു വരട്ടി വറക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മത്തി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് എടുക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്നിട്ട് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരോ പുളിവെള്ളോ ഇതിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി പിന്നെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉളുമ്പെല്ലാം മാറ്റി എടുക്കുക അപ്പം ഇത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നാല് മത്തിക്കുള്ളതാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കാന്താരി കിട്ടുന്നിടത്താണെങ്കിൽ കാന്താരി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കാം അരച്ച് ചേർക്കാവുന്നല്ല അത് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് ആയി പോയതാണ് അരച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ വന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഒഴിക്കുക ഇതിപ്പം ഞാൻ എല്ലാ നാരങ്ങാനീരിലൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാത്ത ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് മീനൽ അരച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇതിപ്പം ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് അരച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കരുത് കൈ പുകയും ഒന്നേ കൈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊരു മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുക ഓവറിനെ പിറ്റോ സ്ഥലത്ത് വറക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്പൈസും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് കാണിക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് സെയിം എമൗണ്ട് ഉപ്പ് കാരണം ഞാൻ നാല് മത്തി എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം എമൗണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരഞ്ഞത് അരച്ചത് പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇല്ല ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മാത്രമേ അരച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാലയാണ് ഈ മൂന്നും കൂടെ പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളത്തിന് പോയത് ഞാനിവിടെ ഓയിലിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശക്കലം ആരങ്ങാനീരോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആരങ്ങാനീരോട് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊരു വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നെ എനിക്ക് മത്തിക്ക് ഇച്ചിരി എരുവ് എരുവ് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം മത്തി എപ്പോഴും വറക്കുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എരുവ് വേണ്ട എങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഫ്രൈ മസാലയുടെ പകുതി എമൗണ്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പം കറക്റ്റ് ഭാഗമായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരിത് കരിയാപ്പല അരച്ച് ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ കരിയാപ്പലയും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കാം ഇതിപ്പം മൂന്നാമത്തെയാണ് അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ ചില്ലി പൗഡറാണ് കാശ്മീരി അല്ല സാധാ ചില്ലി പൗഡർ സെയിം എമൗണ്ട് ഉപ്പ് സെയിം എമൗണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി അരച്ചത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ഞാൻ ചാലിക്കുന്നത് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നു ഇനി ഞാനിത് മത്തിയിലേക്ക് അരച്ച് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാം ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിന്നും രണ്ട് സാമ്പിൾ വെച്ച് വറുത്ത് കാണിക്കാം പിന്നെ ടിപ്പ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വറക്കാൻ മത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ആ കഴുകി ശരിക്
മസാല ഒട്ടും നീണ്ടു പോകരുത് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പുരട്ടേണ്ടത് ഒരു പാൻ വെച്ചു എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് മത്തിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഫുൾ മത്തി അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണ ആ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ഇത് ഇത്രയും തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് മറിച്ചിടുക മീൻ മറക്കുമ്പം പൊടിയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മറിച്ചിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി ഏറെ നേരെ എടുത്താണ് ഇത് വറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഈ മസാല കരിഞ്ഞ് ആ മീനിലേക്ക് പിടിക്കും ഇതിപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സാമ്പിളിലൂടെ വറുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കാണിക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത് പച്ചമുളകും ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഉപ്പും അത് തേച്ചത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ സോറി ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാല ഇട്ട് എടുത്തത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ ഉപ്പും പിന്നെ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒന്നാമത്തെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കോൺ അത് ആ ഐക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഷൈന തോമസ് സൈനിങ് ഓഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു